ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பாசிப்பருப்பு சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கப் பாசிப்பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் பாசிப்பருப்பை தனியாக வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக தாளிப்பாங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறது கிடையாது குக்கர்லே டைரெக்டாக தாளித்து விட்டு பாசிப்பருப்பை வேக வைக்க போகிறேன் இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்போ நம்ம தாளித்தது எல்லாமே பாசிப்பருப்போடு சேர்ந்து வெந்து சூப்பராக வருங்க ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுத்து தான் பட்டை கிராம்பு ரெண்டும் போடுறேன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் ரெண்டு கிராம்பும் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் பட்டை கிராம்பும் நல்லா கடுகு வெடிக்கிற மாதிரி வெடிச்சு வரும் அந்த மாதிரி வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து போட்டுக்கணும் சோம்பு நல்லா சவக்க வறுத்துக்கோங்க சாம்பாருக்கு பட்டை கிராம் சோம்பெல்லாம் சேர்க்கணுமான்னு யோசிக்காதீங்க நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க ஒரே ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சோம்பு நல்லா செவந்து வரட்டும் செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை கழுவிட்டு அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க பொன் நிறமாக வதக்க வேணாம் லேசாக வதக்குனா போதும் சாம்பாருக்கு எப்போவுமே வெங்காயத்தை லேசாக வதக்குனா போதுங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாயை எடுத்து குறுக்கு அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த சாம்பாருக்கு சொல்கிற அளவுகள் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸாக்டான அளவுகள் எதுவுமே சமைக்க தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட்டு சமைக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக பார்த்து செஞ்சிடலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சரியாக இருக்கும் இந்த உப்பு இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா அளவுமே நூறு கிராம் பருப்பு அதாவது அரை உலக்கு பருப்புக்கான அளவுங்க உங்கள் பருப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அளவுகளை மாற்றிக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அதோடைய ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளி வதங்கிருச்சு நான் கொஞ்சமாக மஞ் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணதுனால மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டுற வேண்டாம் அரை ஸ்பூன் மட்டும் போதும் நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன் இப்போ நான் பருப்பை கழுவி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் கலந்துக்கிறேன் அரை உலக்கு பருப்புக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னு யோசிக்காதீங்க இந்த சாம்பார் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப இறுக்கமாக போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா தான் திக்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலைகளை எடுத்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய பேர் லாஸ்டில் தான் மல்லி இலை சேர்ப்பாங்க அதை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மல்லி இலையோடையே சேர்ந்து அந்த பருப்பு வேகும் பொழுது தான் ஃபுல் ஃப்ளேவரும் இறங்கி சாம்பார் கம்ம கம்மனு சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நான் குக்கரை மூடி ஒரு ஏழு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சாம்பார் வெந்துருச்சு நான் திறந்து பார்க்குறேன் பார்த்திங்களா ரொம்ப சூப்பரான இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இட்லி தோசை ரெண்டுக்குமே அட்டகசமாக இருக்குங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க